Всем привет! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. И у меня сегодня в гостях Маргарита Ильичева, талантливый ландшафтный архитектор. Маргарита, расскажи, пожалуйста, о себе, откуда ты, на каких языках говоришь. Спасибо за приглашение в передачу. Я выросла в России, в европейской ее части, и мне очень хотелось... С 16 лет я мечтала о профессии ландшафтный архитектор, толком не зная, что, что это из себя представляет, и уехала после школы в 18 лет учиться этой профессии в Эстонию, где выучила эстонский. Очень специфический язык, но тем не менее <laughs> я его освоила. Затем мне очень хотелось попасть в Италию, и по программе Erasmus мне удалось поехать поучиться. Я там осталась на 4 года, получила там диплом мастера в ландшафтной архитектуре. И 4 года спустя оказалась во Франции, где дополнительно обучалась в Версальской школе ландшафтной архитектуры. Вот, поэтому еще за плечами, помимо эстонского и школьного английского, угу. итальянский и теперь французский. Французский. Четыре, пять языков плюс русский. Получается. Угу. А какой язык для тебя был самым трудным? Наверное, эстонский. Не совсем, поскольку каждый новый язык, который я изучала, там была своя методика, была сразу своя практика с носителями языка. В то время как английский язык, который я изучала с пяти лет, все время я была неуверена, плавала, и я думаю, что до сих пор он остается для меня самым, самым каверзным и непонятным. Вот так, английский надо же, а любимый, наверное, итальянский. Итальянский, Понятно. абсолютно любимчик. А ты ландшафтный архитектор? Да. Расскажи, пожалуйста, о своей работе, чем ты занимаешься, что это такое? Можно в первую очередь сделать ссылку на слово «архитектор», да? и все наверняка знают, чем он занимается. Он проектирует здания. Здания, да, дома, угу, офисы. Да, понятная профессия, в то время как мы, ландшафтные архитекторы, занимаемся скорее э, пространством, которое находится вне здания. Да? Это улицы, парки? Это улицы, все общественные пространства, парки, даже обочины дорог, mm. даже крыши. Да? <laughs> Конечно. Ага. Понятно. И сегодня я специализируюсь как раз-таки на концепции общественных пространств, на небольшой и средне, в небольшом и среднем масштабе. Случается проектировать или реновировать сквер, парк, заниматься исследованием какой-то новой, новой зоны, там, где, например, будет строиться новый жилой комплекс. Угу. И, или, например, делать проект для зеленой крыши, зеленой стены и так далее. Когда мы видим красивый парк с фонтанами, с деревьями, с аллеями, это работа ландшафтных архитекторов. Именно так. Mm -hmm. Наверное, многие из вас знают, был такой ландшафтный архитектор, вернее, как в те времена говорили, садовник, королевский садовник, mm -hmm. во времена Людовика XIV во Франции, известный Андре Люнот, Конечно. Mm -hmm. который спроектировал от А до, до Я парк Версальского дворца. Причем в эпоху парк проектировался параллельно со строительством зданий. Угу. Вот, к сожалению, сегодня это, эта реальность не подтверждается. К сожалению, архитекторы сначала идут сначала впереди нас, угу. а потом подключается ландшафт, что я считаю неправильно. Мы взаимодействуем с нашим пространством, где угу. мы живем, с нашей улицей, с нашим кварталом, именно благодаря ландшафту. И потом в него включаются какие-то элементы менее чувствительные. А над какими проектами тебе нравится работать? Ты сказала, что это очень широкая сфера. И парки, и улицы. Вот что тебе больше всего нравится? Я люблю такие проекты, где можно посадить много, много чего. Да. Интересного. Угу. Я не могу довольствоваться тонкой полоской 
чтобы сделать цветник. Ландшафтные архитекторы, на самом деле, не флористы, не... Не ботанисты. Не ботанисты, не сажатели капусты. Так. Ага. Мы действительно думаем о том, как, как проект будет вписываться в, в окружение в целом. Да? То есть всегда интересно создать не просто э, посадку, а перспективу, возможно, открыть какой-то бельведер, э, сделать группу насаждений, чтобы она смотрелась э, насыщенно и, и ярко. Мне много что нравится именно в ландшафтной архитектуре направлении и стиле. Я очень люблю искусство, я интересуюсь современными направлениями, люблю экологию, познаю ее в данный момент и думаю о том, как открыть такое ателье ландшафтного, ландшафтного искусства, где, возможно, было бы все эти интересы совместить. Поэтому я в поиске партнера по бизнесу. Вот, и, возможно, через несколько лет мы запишем новое интервью. А, с, с удовольствием. Ателье. С удовольствием. А что ты думаешь о современных городах? Конечно, много есть разных городов, но вот сегодня я живу в Париже, как и ты, но часто бываю в Москве, в России. Но когда я иду по типичной улице парижской, честно сказать, деревьев очень мало. Вот есть бульвары, и... Мне кажется, это на нашей психике тоже сказывается все. И сейчас вот эти все и депрессии, и тревожность, как ты думаешь, это связано? И нужно ли нам изменять в этом плане города? Ты упомянула степень озелененности Парижа. На самом деле считается, что Париж наименее озелененный европе... один из наименее, наименее озелененных европейских городов. Да, правда? Да, да, mm. даже. Рим, Мадрид считаются более зелеными, uh -huh. вот, несмотря на то, что у Парижа есть Булонский лес, Вансенский лес, но это, это не компенсирует. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> да, и сегодня, конечно, очень важно, когда э, в пятиминутной близости от дома можно выйти э, и прогуляться, сделать променад хотя бы в 2-3 километра, это очень ценно. Современные города пытаются сейчас на, на, настроить такую политику, вот, но, к сожалению, без, э, без заказа со стороны э, наших правителей и властителей mm -hmm. э, мы мало что можем сделать. Mm -hmm. У нас есть много идей, мы можем предложить интересное благоустройство э, для всего города. Вот, но я считаю, что сегодня главное для идеального такого современного города в плане, наверное, пропорции городское и природное, важно, чтобы город не растекался на, на деревне, на ближайшей деревне. Mm -hmm. Необходимо, чтобы он оставался в своих пределах, mm -hmm. и чтобы он застраивался по, по новой схеме, с новой mm -hmm. какой-то интеллектуальной mm -hmm. <laughs> схемой, uh -huh. где, возможно было бы использовать пустующие пространства для как раз-таки посадок, mm -hmm. обустройства парков mm -hmm. и так далее. Меня вот поразило, я была в Испании, в Валенции, mm -hmm. и там, по-моему, была река раньше, вокруг города, mm -hmm. и они решили реку осушить и построить автотрассу. Mm -hmm. Но жители запротестовали, mm -hmm. там были пикеты, протест, петиции, и в итоге они сделали парк, вот, просто как парк вокруг города, это просто замечательно. Вот ты об этом говоришь, о воле государства? Абсолютно, абсолютно об этом. Из, из Франции у меня есть шикарный пример из города Ниццы, хотя там не было, наверное, таких социальных трений и в плане городостроительства. Там просто была река, которую закрыли, в процессе городостроения эту реку закрыли, она очень много ущерба приносила городу. И появилось там очень много бетона, многослойного, uh -huh. как, как это любили в 60-х годах. Вот. А затем новый мэр города, не буду называть его имя, изъявил волю, чтобы там появился линей, линейный парк. Uh -huh. И вот в 2014 году там прогулочная Пайон, Действительно растеклась, как зеленая uh -huh. река. Uh -huh. 
Последний вопрос. Все-таки у нас есть такой платонический идеал природы, что это прекрасно, зелень. Но все-таки, мне кажется, она нам нравится, когда мы ее контролируем. Да? Вот я была в Грузии недавно, в Тбилиси, mm -hmm. и там природа просто в городе очень сильно присутствует. Но это значит, что когда ты идешь по улице, тебе нужно смотреть внимательно, где ты идешь. Там виноградник, там корень дерева, там кошка, там собака. И не уверена, что всем это нравится. Как это совместить? Вот этот идеал и неудобство природы. Тут такая схема не наступит uh -huh. в других городах, потом, по, по, поскольку в Грузии она поддерживалась э, из, из века, из поколения в поколение. Я думаю, что политики они не допускали именно вот такое массивное современное развитие, поэтому сохранилась эта схема. Думаю, что не стоит бояться, что так наступит во всей Европе. Просто у каждой страны, наверное, свой путь. Спасибо большое, Маргарита. Я напишу под видео контакты Маргариты. Вы можете с ней связаться, если вам интересно. Большое спасибо. Пока-пока.